మూడు రాజధానుల అంశం లేవని తర్వాత రైతులు రోడ్డు మీదకి రాలేదా ఆందోళన మొదలైన కాదా దాని తర్వాత ఈ రెండు పార్టీలు కూటమి కట్టుకోలేదా అంటే అసలు మొత్తం ఈ కూటమి కట్టడానికి రైతులు రోడ్డు మీద రావడానికి ఈ మూడు రాజధానుల నిర్ణయం మీరు తీసుకోవడం వెనక్కి ఇదంతా జరిగింది కాబట్టి కారణం వైసీపీ ప్రభుత్వం కాదా అంటే మీరు అనొచ్చు ఒక నలుగురు ఐదుగురు లేదంటే ఒక రెండు మూడు ఊర్లు వాళ్ళు రైతులు బయటకు వచ్చున్నారని ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఉన్న పదమూడు జిల్లాలు మీకు ఇంపార్టెంటా లేదంటే చంద్రబాబు నాయుడు ఇన్సైడర్ ట్రేడింగ్కి పాల్పడిన ఇరవై తొమ్మిది గ్రామాల చుట్టుపక్కల ల్యాండ్ మీకు ఇంపార్టెంట్ అంటే మీరు దేనికి సమాధానం చెబుతారు మాకు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఉన్న పదమూడు జిల్లాలు ఇంపార్టెంటు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్క ప్రజలు ఐదున్నర కోట్ల మంది అందరూ మాకు ఇంపార్టెంట్ తప్ప ఏదో ఒక ఊరు ప్రజలు లేదంటే ఒక ప్రాంతం ప్రజలు ఈ ప్రభుత్వానికి ప్రత్యేకంగా ఇంపార్టెంట్ అనే ఉన్నది అందరినీ సమానంగా చూడాలని ఆలోచన పరిపాలన వికేంద్రీకరణ అదేవిధంగా అభివృద్ధి వికేంద్రీకరణ రెండు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో జరగబోతా ఉన్నాయి మూడు ప్రాంతాల్లో మూడు రాజధానులు ఏర్పాటు చేసి తీరబోతా ఉన్నాము వీళ్ళు ఎన్ని ఎన్ని రకాలుగా మా ప్రభుత్వం మీద విమర్శలు చేసినా అవే మళ్ళీ వాళ్ళకి రివర్స్ అటాక్లో రాబోతా ఉన్నాయి రివర్స్ టెండరింగ్ విధానం ఎట్లా వచ్చిందో అదే రివర్స్ అటాక్లో మళ్ళీ ఇదే రాజధాని ప్రాంత రైతులు చంద్రబాబు నాయుడు మీద మరోసారి చెప్పులు వేయబోతున్నారు అనే విషయం గుర్తుపెట్టుకుంటే మంచిదని మాత్రం చెప్తా ఉన్నాం జనసేన బీజేపీ కూటమి వల్ల వైసీపీకి వచ్చే నష్టం ఏం లేదా మీరు ఆ దాడిని ఎదుర్కోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారా రెండు పార్టీల దాడి మీ మీద మొదలు పెడితే సార్ మీరే అన్నారు వాళ్ళ వాళ్ళు వాళ్ళు వస్తే మీరు ఎదుర్కోగలరా అని వాళ్ళని ఆల్రెడీ ఎదుర్కొన్నాం కదా ఈరోజు కొత్తగా ఏముంది ఇదే జనసేన ఇదే తెలుగుదేశం ఇదే బీజేపీ కలిపి మా మీద పోరాడినాయి కదా నాలుగు సంవత్సరాలు మా మీద పోరాడినాయి కదా చివరి సంవత్సరంలో కూడా పవన్ కళ్యాణ్ వాళ్ళతోనే పార్ట్నర్గా ఉన్నాడు కదా చివరి సంవత్సరం కూడా పవన్ కళ్యాణ్ ఇండైరెక్ట్గా వాళ్ళకే సపోర్ట్గా ఉన్నాడు కదా ఇప్పుడు మీ వైఫల్యాలను అజెండాగా ప్రజల్లోకి వెళ్ళాలనుకుంటున్నారు వైఫల్యం అనే మాట్లాడే ఏ ఒక్కరికైనా ఒకటే చెప్తా ఉన్నా చేతనైతే ఎక్కడ వైఫల్యం చెందామో చూపించండి ఎక్కడో ఈ మూడు రాజధానుల అంశాన్ని అడ్డం పెట్టుకొని మొత్తం ప్రభుత్వం విఫలమైందని చెప్పి మీ రాజకీయ ఎజెండా కోసం మా మీద బురద చల్లాలని చూస్తే మాత్రం సీరియస్గా వార్నింగ్ ఇస్తున్నావు ఏ తెలుగుదేశం నాయకులకైనా ఆ పవన్ కళ్యాణ్కైనా ఇంకోళ్ళకైనా మీరు ఏదన్నా పాలసీ మీద విమర్శించండి నిజంగా ఈ ప్రభుత్వం ఎక్కడ తప్పులు చేస్తే విమర్శించండి అడ్డగోలుగా ఏదో అరాచకం జరిగిపోయింది ఇక్కడ ఏదో సృష్టిస్తున్నారని భ్రమ కల్పించాలని చూస్తే మాత్రం ఊరుకునే అంశం ఉండదని మాత్రం చెప్తాం మీరు అధికారంలోకి వచ్చాక కుటుంబ పాలన చేస్తున్నారు ఒక సామాజిక వర్గాన్ని టార్గెట్ చేస్తున్నారు ఒకే సామాజిక వర్గాన్ని నెత్తి మీద పెట్టుకుంటున్నారు ఆ వైఫల్యాన్ని అజెండాగా తీసుకుని ఇప్పుడు ప్రజల్లోకి వెళ్ళాలి అనేది ఈ కూటమి చేస్తున్న కసరత్తు దీనికి ఏం చెప్తారు అంటే ఈరోజు ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనారిటీలకి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ రిజర్వేషన్స్ నామినేటెడ్ వర్కుల విషయంలో కావచ్చు నామినేటెడ్ పదవుల విషయంలో కావచ్చు ఇది కుటుంబ పాలన అంటారా ఈరోజు కులాలకి మతాలకి ప్రాంతాలకి పార్టీలకి రాజకీయాలకి అతీతంగా పారదర్శకంగా ప్రతి ఒక్కరికి సంక్షేమ పథకాలని వాలంటీర్ల ద్వారా తీసుకెళ్తూ ఈరోజు ఇంటింటికి సంక్షేమ పథకాలని అందించడానికి కుటుంబ పాలన అంటారా సిగ్గుండాలి మాట్లాడటానికి కులాల గురించి కుటుంబ పాలన గురించి ఈ పవన్ కళ్యాణ్ మాట్లాడుతున్నాడా అయ్యా మీ కుటుంబంలో ఎంతమంది సినిమా హీరోలు ఉన్నారు మీ కుటుంబం వల్ల ఎంతమంది సినిమాల్లో అనగదొక్కబడ్డారు నేను ఇవన్నీ చెప్పుకుంటా పోతే తలక ఎక్కడ పెట్టుకుంటావు అని అడుగుతా ఉన్నా నువ్వు కుటుంబం గురించి కులాల గురించి మాట్లాడుతున్నావా కులాలను కలపటానికే పార్టీలు పెట్టానని చెప్పి మతాలను కలపటానికి పార్టీలు పెట్టానంటావు నువ్వు ఈరోజు ఏ కులం గురించి మాట్లాడుతున్నావు కులాల గురించి మతాల గురించి మాట్లాడే నైతిక హక్కు నీకు ఎక్కడ ఉందని అడుగుతా ఉన్నా మాట్లాడేటప్పుడు ప్రజలు గమనిస్తూ ఉన్నారు అంతకుముందు మనం ఏం మాట్లాడాం అప్ అది అది నాడు ఈరోజు ఏం మాట్లాడాం నేడు అని కలిపి రెండు రిపీట్ వేస్తారు ఆ రిపీట్ వేసి చూసినప్పుడు అదే యూట్యూబ్ లో ఎక్కడ తలకాయ పెట్టుకుంటామని అడుగుతా ఉన్నాం ఇక నుంచి జర్నలిస్ట్ సాయి వీడియోలు వన్ లైన్ యాప్ లో కూడా అందుబాటులో ఉంటాయి డిస్క్రిప్షన్ లో ఉన్న లింక్ ద్వారా వన్ లైన్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకుని కేటగిరీలో ఉన్న జర్నలిస్ట్ సాయి ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి వన్ లైన్ ఇట్స్ ఫర్ ఎవ్రీ